ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ ഫീസ് ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നതാ ബത്തക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബത്തക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മാർഗമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ കേട്ടോ ഒന്ന് എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാനലുണ്ടല്ലോ ആ അതിൽ വൺ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഗീവ വെച്ചിരുന്നു അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ചാനലുള്ളവർക്കായിട്ട് പറയുകയാണ് മാസ്റ്റർ പീസിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ വൺ മില്യൺ വരെ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ കമൻറ്റിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അത് അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി സമ്മാനമായിട്ട് നൽകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം വത്തക്കയാണ് സാധാരണ വത്തക്ക ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സീസണാണ് പത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് വത്തക്ക എന്നാണ് വത്തക്ക നമ്മളോട് ഒരു ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര കിലോ രണ്ട് കിലോൻ്റെ മുകളിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ പിന്നെ അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് കോൺഫ്ലോർ വേണം കോൺഫ്ലോർ ഒരു അരക്കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നെയ്യ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ നെയ്യ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാവുന്ന കേട്ടോ ആ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ചെറീസാണ് ചെറീസ് ഒരു ഇരുപെണ്ണം പോലും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വത്തക്ക കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ടാക്കുക ആ അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ജാറിലിട്ടതിന് ശേഷം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഡയറക്റ്റ് തന്നെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലുള്ള കുരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ നീര് മാത്രം മത്തക്കയുടെ വെള്ളം മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ വത്തക്കയുടെ വെള്ളം മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസാണിത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ വത്തക്ക വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കയ്യിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അത് പതുക്കെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് വെള്ളം ആദ്യം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഒരു ലായന് രൂപത്തിലാക്കി വെക്കണം അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട പിടിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചെറിയസും നന്നായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കണം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം ഓക്കെ ഇതാ ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാകം ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് അടുപ്പിൽ ഗ്യാസിൽ തീ കത്തിക്കാം ഇനി ഇതേപോലെയുള്ള വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമോ അതുപോലെയുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാവുന്നതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ജ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റണം ആ സമയം ഞാൻ പറയാം ഇനി അതിനുശേഷം ഉടനെ തന്നെ നമ
ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെറീസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പല ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കാരക്ക അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ബദം കാരക്ക ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതേപോലെ നല്ല പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ കിട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചാൽ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നെയ്യ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നിർത്താം ആ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതാ ഇതേപോലെയാണ് കേട്ടോ ആവേണ്ടത് ഈ ഒരു തിക്നെസ് ഉള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാവുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള ഐസ്ട്രയൽ റബ്ബറിൻ്റെ ഐസ്ട്രയലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് അങ്ങനെയും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ പാത്രത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സ്ക്വയർ ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതേപോലെ ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലും ഈ രണ്ട് പാത്രത്തിലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തട്ടി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങുകയുള്ളൂ ആ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളവ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഫിനിഷിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ എടുത്ത് വെക്കാം ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വെക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് രൂപത്തിൽ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതാ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ പോയി നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇതാ സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കെടുക്കാം ഇത് കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല കിഡ്ഡലായിട്ടുണ്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതേപോലെ കളർ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ കളറ് ശരിക്കും പറയുന്നത് വത്തക്കയുടെ ആ കളർ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കളർ പോലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുഡിങ്ങിലാകുമ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതേപോലെ കമഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ട ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല കിഡ്ഡലനാണ് കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ടോ കണ്ടാൽ തന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഇതിന് കഴിച്ചു നോക്കാനുണ്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെ അതേ ഒറിജിനൽ ഫീൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് ട്രയൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ആ ഗ്രീൻ ട്രയൽ ഉള്ളതും ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ എടുക്കാം ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം റബ്ബറാണ് റബ്ബറായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതേ രൂപത്തിൽ റബ്ബറായതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാവുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഇതും നമ്മളെടുത്തു ഇത് ഇതേ രൂപത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്
പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഡിങ് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാന്ന് ശരിക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്തോ വേറെ എന്തോ സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാന്ന് കരുതിട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെയാണ് ഒറിജിനൽ പുഡിങ് തന്നെയാണ് ഒത്തകൊണ്ട് എങ്ങനെ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാനൽ നമ്മൾ ഗീവ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ മാസ്റ്റർ പീസ് സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി മുതലുള്ള എല്ലാ വീഡിയോക്കും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ മില്യൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും മതി ആ അതുവരെ എത്തുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ അതിലും നേരിട്ട് തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗീവ കേട്ടോ നൂറ് ശതമാനം ആർക്കായാലും അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ആയിട്ട് അറിയിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള ആ അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലായിട്ട് അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ സബ്സ്ക്രൈബ